Huku jambo mtazamaji na habari ya kutwa nzima leo karibu katika taarifa yetu ya habari. Mungu makabari tuzonazo siku huu ni pamoja na serikali kuwaondoa na kuwalipa fidia wananchi walio katika mgogoro wa mpaka wa uwanja wa ndege wa Mwanza. Mtazamaji kwa hayo na mengine mengi na kusiungane nami hadi mwisho kwanza tupate mtasari wake. Rais John Magufuli agiza kuchukuliwa hatua zaidi kwa watu waliohusika kwa bandikizi ya kesi ya mauaji watu wa wili mkoani Tabora. Matumizi ya dawa bila ushauri sahihi wa daktari na kutopima afya mara kwa mara vyasababisha magonjwa ya figo. Kwa habari za biashara na uchumi, serikali ajikita katika uimarishaji, upatikanaji wa nishati ya umeme ikilenga kufikia uchumi wa kati. Katika habari za kimataifa, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta wafungua mkutano wa baraza la mazingira la umoja wa mataifa nchini Kenya na katika habari za michezo na burudani timu ya Alliance FC ya wafuate wa Bosi wa Kaya timu ya Coast Union jijini Tanga na nyota wa FC Barcelona Lionel Messi akubali ya ishie kwa Christian Ronaldo Taarifa hii habari siku ya leo inahusishwa kwa konami Julian Alimo ni kukaribisha na tuanze na habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli ameagiza kuchukuliwa hatua zaidi kwa watu waliohusika na tukio la kuwakamata kuwafungulia mashitaka na hatimaye kuwafikisha mahakamani watu wawili waliobambikizwa kesi ya mauaji mkoani Tabora. Joyce Mwakalinga ametutumia taarifa ifuatayo. Akitoa taarifa ya agizo la Mheshimiwa Rais jijini Dodoma Mkurugenzi wa Mashtaka DPP Biswalo Utropia Simganga amesema Rais Magufuli ametoa agizo hilo baada ya mmoja wa watumi wa hao Musa Adam Sadek kuandika barua ya wazi kwake kupitia gazeti la majira kilalamikia kubambikiziwa kesi namba nane ya mwaka 2018 katika mahakama ya Tabora na kuiagiza ofisi ya taifa ya Mashtaka kufuatilia swala hilo ambayo baadaye ilibaini ukweli wa malalamiko hayo Katika kufuatilia malalamiko hayo Ofisi ya Taifa ya Mashtaka imebaini kuwa malalamiko hayo ni ya kweli kwamba amebambikiziwa. Hii ni kwa sababu kitabu cha kuzuia walifu, yani detention register kilichopo katika kituo cha polisi Tabora mjini kinaonesha kuwa Musa Adam Sadik alikamatwa tarehe moja mwezi wa 2018 kwa kosa la kuvunja nyumba usiku na kuiba na aliingizwa maabusu ya polisi saa tisa alasili siku hiyo vile vile kitabu hicho kinaonyesha kuwa tarehe 29 mwezi wa sita 2018 yani baada ya wiki moja mlalamikaji alitolewa maabusu saa mbili asubuhi na kupelekwa mahakamani tarehe hiyo hiyo alifunguliwa kesi ya mauaji namba nane ya mwaka 2018 ikionyesha kuwa tarehe sita mwezi wa tano 2018 akiwa katika barabara ya Kazima Tabora mjini alimuua Jackson Thomas. Aidha mkurugenzi wa mashtaka anatumia nafasi hiyo kutoa rai kwa mawakili wote wa serikali wanaofanya kazi katika ofisi yake waendesha mashtaka wote nchini aliyowakasimu mamlaka ya kuendesha kesi za jinai na vyombo vya upelelezi. Baada ya kubaini hayo mnamo tarehe 8 mwezi wa 3 2019 yani mwaka huu niliwafutia washtakiwa wote wawili mashtaka hayo na mahakama ikawachia huru. Naomba nichukue nafasi hii kuwataka mawakili wote wa serikali wanaofanya kazi katika ofisi ya taifa ya mashtaka waendesha mashtaka wote nchini niliwakasimu mamlaka ya kuendesha kesi za jinai na vyombo vya upelelezi vyote kufanya kazi zao kwa mujibu wa sheria bila kumwonea mtu yeyote na lazima zingatie maslahi ya taifa. Kwa mujibu wa DPP machi sita mwaka huu Musa Adam Sadik aliandika barua ya uanzi kwa Mheshimiwa Rais kupitia gazeti tajwa akilalamikia kubambikiziwa kesi ya mauaji namba nane ya mwaka 2018 katika mahakama ya Tabora na baada ya kukamatwa askari polisi walimnyang'anya jumla ya shilingi laki 788000 simu ya mkononi na mali alizokuwa amenunua kwa ajili ya wakulima wakati akienda kwenye manunuzi. 
baada ya kukamatwa aliwekwa kwenye kituo cha polisi Tabora mjini kwa kubambikiziwa kesi ya kuvunja na kuiba na kukaa kituoni kwa muda wa juma moja na baadaye kupelekwa mahakamani ambapo alisomewa shitaka la mauaji Joyce Mwakalinga Star TV Dodoma Kijana Ramadhani Juma anejihusisha na shughuli za usafirishaji abiria kwa pikipiki maarufu kama bodaboda amenusurika kuwa baada ya abiria aliyekuwa amembeba kumgeuka na kuanza kumshambulia kwa mapanga na kumjuru pamoja na kumpora pikipiki yake. Tupate taarifa zaidi. Ikiwa ni siku ya tatu baada ya kutokea tukio hili ambalo lilitokea 11 Machi mwaka huu katika kijiji cha Honge wilaya Nzega mkwantabora. Ramazani Juma akiwa anatibiwa katika hospitali ya wilaya Nzega anaeleza mkasa uliomkuta hadi kufanikiwa kujinasua mikononi wa jambazi ambalo lililenga kupoteza uhai wake. Karudi nyuma tukakunja pale iko na kona pale mkono wa kulia. Baada ya kukunja basa ya pale niambia kuna kona mkono wa kushoto nikawa sijioni. Baada ya kuwa sijioni ndio nikasimama kwamba mimi siendi huko. Sababu uko na sijioni. Sasa hivyo kwa nimesimama nikaa naangalia tu mbele hapana fungua ziku ya begi kumbe kwa natoa panga akawa kanikata nikaiachia kipiki kwenye shingo kata mara kwanza shingo nikaiachia kipiki akataka kudia mara pili nikaweka mkono nikamzidi sasa baada ya kuweka mkono nikawa nimemzidi mbio nikakimbia ingali hali yake inaendelea vizuri ramadhani kazi ya bodaboda ataifanya kwa umakini mkubwa kutokana na kumbukumbu ya tukio hili. Hapa anafanya kazi kuanzia asubuhi mpaka mwisho saa moja jioni basi. Sababu sasa hivi sasa zinafanya kazi tena usiku sana. Hata hivyo mwisho wangu ulikuwa unaishia saa mbili. Dr. John Nyeho ni mganga wa zamu katika hospitali hii. Anathibitisha kumpokea Ramazani Juma na afya yake kwa sasa kwa kufika hapa alikuwa katika hali ambayo alitambui alipewa huduma za kwanza kwa kaswali akasoma kidonda akafanywa zile management za kwanza za research station na time proof alikuwa kwenye dawa inaelezwa mtuhumiwa aliyefanya tukio hilo amekamatwa yupo chini ya ulinzi wa jeshi la polisi wilaya kwa kushirikiana na boda boda wacha polisi na haja akojua kwa hivyo mada akojua kwa hivyo njia na katili kwa mpikipikiko tabola haa tunawamba tu shikana wa polisi tumfate tuifate ya pikipiki tabola kwa kushirikiana na sungu sungu pamoja na polisi zile ya polisi mbina isha tuwa kwa hivyo jeshi la polisi nendelea kutuwa elimi ya usalama kwa kundi hili ambalo lipo katika hatali ya kufanyua uharifu hawezi kufanikiwa pasipo nyinyi miongoni mwenu kuwepo huyo mtu ambaye anachora hizo racket zote sasa niseme tu kwenu kwamba mkibaini mwenzenu yote japo anatambulika anabiashiria vya wizi wizi tupeni hizo taarifa kisirisiri Mustafa Kapalada Star TV Nzega Tabora Serikali imeruhusu wachimbaji wadogo wa madini ya dhahabu katika mgodi wa buru, Burumbaka wilaya ya Bariadi mkoani Simiu kuanza shughuli za uchimbaji baada ya kufunga kwa muda kutokana na vifo vya wachimbaji wa wilo lilofukiwa na kifusi Februari 27 mwaka huu Shaban Lupimo ana ripoti zaidi Kufuatia vifo vya watu wawili waliofukiwa na kifusi Februari 27 mwaka huu katika mgodi wa dhahabu wa Burumbaka serikali iliufunga kwa muda kwa sababu za kiusalama ili kufanya uchunguzi zaidi kubaini nini chanzo cha ajali hiyo lakini kwa sasa imeruhusu wachimbaji hao kuendelea na shughuli za uchimbaji baada ya kujiridhisha na hali ya usalama na hapa wachimbaji wanasema tulikuwa tumetabika hatimaye kuna tabia zilikuwa zimeanza anza huko mtaani tunasikia wa watu wanakimbia na masefuria ya awali ya watu kwa hiyo tunashukuru sana viongozi wetu kuja kutufungulia. Tumekutana na changamoto nyingi sana lakini tumejitahidi kuvumilia na kweli tumezishinda. Mimi nashukuru sana. Mimi nashukuru sana kwa kufungua mgodi wetu hapa kwa sababu tangia jamaa zetu tuwapoteze hapa ndugu na jamaa wote. Hali ya mzunguko wa pesa hapa ilikuwa ni ngumu sana. Hizi ni hatua za kiusalama walizozichukua kufuatia ajali ya wenzao 
kufikiwa na kifusi na kupoteza maisha tumetokea wenzetu wamepoteza maisha tumechukua tahadhari za ujenzi wa madwara kuwa imara madwara kweli sasa hivi ziko salama afisa madini mkoa wa Simiu mhandisi Radius Erasto ndiye mwenye kutangaza rasmi kufungua kitaru F ambacho kilifungwa kutokana na ajali hiyo mwamba wetu hapa sisi tunauita sandstone au siristi stone ni mchanga kwa hiyo ukipata maji na kama ukaremewa kwa sababu siku zote duara zinaoa zinabeba mzigo si ndio eh ukishabeba maji alafu kama umeremewa kidogo ni rahisi kufanyeje kuporomoka kwa hiyo sisi tumeliona hilo kama ndio tatizo mkuu wa wilaya ya Bariadi Festo Kiswaga anasema amejiridhisha na usalama uliopo kwa sasa katika mgodi huu na kuagiza ukaguzi ufanyike mara kwa mara ili kuepusha madhara. Hizi la uchimbaji linaendelea ni agize ofisi ya madini mkoa kuhakikisha kwamba inachukua tahadhari zote ambazo zinatakiwa zichukuliwe kwenye maeneo ya machimbaji kama hiyo. Machimbo haya ya gasume yaliyoibuka hivi karibuni na kuwa kimbilio la wachimbaji wadogo Februari 27 mwaka huu yalisababisha vifo vya wachimbaji wawili ambao ni Charles Sita mkazi wa kijiji cha Nyanguge wilaya ya Bariadi na Samuel Madu mkazi wa Itilima aliyopelekea kitaru F katika mgodi huu kufungwa kwa muda kwa sababu za kiusalama. Shaban Lupimo Star TV Simiu. Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Mhandisi Isaac Kamwele amesema serikali kwa sasa ina mpango wa kuondoa na kuwalipa fidia baadhi ya wananchi walio katika mgogoro wa mpaka baina yao na uwanja wa ndege wa Mwanza. Taarifa hii na mwanahabari wetu Swadi Shaban. Ni wakati ambao serikali imedhamiria kwa hali na mali kutatua mgogoro wa mpaka baina uwanja wa ndege wa Mwanza na wananchi ambao midumu kwa miaka kadhaa sasa. Leo hii ni mwezi mmoja kasoro tangu jopo la mawaziri nane kwa ajili ya kushughulikia migogoro kati ya wananchi na taasisi za serikali kuzulu maeneo ya mgogoro sanjari na kunena na wananchi katika mkutano wa hadhara. Itakumbukwa siku hiyo tamko lilijikita kuwataka wananchi kuvuta subira wakati ambapo serikali ipo mezani kushughulikia swala hilo ambalo mara kadhaa huzaa uhasama kinachoendelea hapa ni muendelezo wa utekelezaji wa adhima hiyo ziara ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano mhandisi Isaac Kamwelwe yeye anasema amekuja kukagua maeneo yanayozunguka uwanja wa ndege wa Mwanza na tathmini ya uvamizi wa maeneo hayo tokea hapo na kuja point hii ndio nota mkono wa kulia ndani eneo la airport na airport cha ndege nilipewa kwa mujibu wa ramani mwaka 1987 tukitoka hapa na point moja iko pale mbele hiki kibao wa kiusiki hiki kibao cha jeshi hapa kuna kushoto huko ni jeshi ziara hii sio kwa jambo jingine pia ni kutimiza dhumuni la serikali la kukata mzizi wa fitna na kuumaliza mgogoro huo uamuzi wa serikali ni kulipa fidia kwa baadhi ya wananchi waliovamia ili kupisha upanuzi wa uwanja wa ndege ambao ni wenye hadhi ya kimataifa kuna baadhi ya wananchi ambao itabidi tuwaondoe kwa kulipa fidia na hasa kwa kufuata kauli ya mheshimiwa rais kwamba hawa ni wananchi wake kwa tutafute njia nzuri ya kuwaondoa kwa hiyo ziara yangu hapa ni kuja kuzunguka ili tuone ni kiwango gani cha kiwanja ambacho sasa tunakihitaji na lazima tuwe na compliance na standard za kimataifa. Akiwa katika ziara hiyo mhandisi Kamwelwe amekiri taifa kuanza kunufaika kiuchumi kutokana na shughuli za usafirishaji bidhaa kwenda nje ya nchi kudhihiri. Eya Tanzania imeshaanza kubeba matray ya ya ya, ya mapanki ya samaki. E, kila ikija ikitua inabeba inakwenda kumpa Emirates anapeleka kule. Tuna tuna mpango kwamba sasa tuwe na ndege na kuja kutua Mwanza ya kimataifa kwa ajili ya kubeba minofi ya samaki. Juu ya harakati za upanuzo uwanja wa ndege wa Mwanza, ni hali ya kutia moyo. Hatua za ishara kukamilika kwa sehemu ya kuhifadhia mizigo itafungua fursa kwa wafanyabiashara wa ndani na nje ya nchi kusafirisha mizigo yao pasina vikwazo. Sudi Shaban Star TV Mwanza Wakati huo huo serikali imeandika ilani ya ubatilisho wa wa wamiliki wa viwanja 38 kati ya 52 ndivyo eneo la viwanda weruweru maarufu kama machine tools wilani haim kwa ni Kilimanjaro mwanabari wetu Jacqueline Masawe ametuendelea taarifa ifuatayo
sababu za ilani hiyo kwa waziri wa ardhi imetajwa kuwa ni wamiliki wa maeneo hayo kushindwa kuendeleza tangu mwaka 1984 huku wengine wakidaiwa fedha za pango la ardhi kwa zaidi ya miaka 20 wanaotajwa kumiliki maeneo hayo wamo pia viongozi wa vyama vya siasa viongozi wa serikali wastaafu wafanyabiashara kampuni zinazomiliki mashamba makubwa pamoja na taasisi zisizo za kiserikali akizungumza katika mkutano wa kwanza wa kushirikia kero zinazohusu masuala ya ardhi mkuu wa wilaya Hailenga Yole Sabaya amesema tayari almashauri imewasilisha barua kwa waziri wa ardhi ili kufikishia rais wa jamhuri wa muungano wa Tanzania kwa ajili ya utiaji saini mwaka 1984 Umemmesikia kabla sijazaliwa. Ah, wewe unasema mdogo wewe. Ukapewa 84 kiwanja. Mwingine akaja akapewa 95. Hajawahi kufanya lolote. Wakapewa na almashauri ili waendeleze kwenye viwanja, waendeleze kujenga viwanja. Sasa Afsa Ardhi ameshaandika barua ya kubatilisha hivyo viwanja. Sabaya amesema madeni yanayotokana na fedha za pango la ardhi yanafikia zaidi ya shilingi bilioni moja nukta nane na kwamba mbali na ilani kwa wamiliki wa viwanja hivyo 34 pia anatangaza uamuzi wa kurudisha eneo lililoombwa na manispaa ya Moshi kwa ajili ya dampo la taka zoezi la kupokea na kushughulikia malalamiko ya wananchi kuhusu masuala ya ardhi linafanyika kwa siku mbili mfululizo ili kupunguza kero za ardhi ambazo zimedumu kwa muda mrefu sasa hiyo kesi ni kesi hii ambayo imekuja tu akasema haya maeneo ambayo sisi tunapoishi ni maeneo ambayo tulipewa na uongozi wa kijiji tumemuita tukaenda barasa la arisi ya kijiji haijulikani tukaenda kata ya rundugai pale masama rundugai asikilizwi tukaenda paka barasa la wilaya eh hatukisikilizi tumeenda paka mahakama kuu na kama mimi nilikuwa kama kiongozi ndio maana sasa wakati wanapolalamika lazima niwe nimeingilia kati hapo ili kujua huyu mwekezaji ili haya anayofanywa kweli anatumwa na serikali Wilaya hai ni miongoni mwa wilaya katika mkoa wa Kilimanjaro ambayo inatajwa kukithiri kwa migogoro ya ardhi ikiwemo ile ya baina ya wananchi na wawekezaji, wananchi na serikali pamoja na wananchi na taasisi za dini. Jacqueline Masawi, Star TV, Kilimanjaro Tazama bado unaendelea kutazama Star TV habari. Kamati ya ulinzi na usalama pamoja na taasisi za serikali, madereva na wamiliki wa magari makubwa mkoani Kigoma wamelazimika kutana kusimamia zoezi la uhakiki wa mzani wa Kazenguga mkoani Huma kutokana na malalamiko na mvutano wa muda mrefu baina ya wamiliki na madereva wa magari makubwa dhidi ya wakala wa barabara nchini Tan Roads mkoani Kigoma. Tupate taarifa zaidi katika madai yao ya msingi baadhi wa mliki na madereva wa magari makubwa yanayoingiza ama kutoa mizigo mkoani Kigoma ikiwa ni pamoja na baadhi ya mizigo hiyo kwenda hadi nchi jirani za Kongo na Burundi wanadai wanalazimika kulipa faini kwa madai ya kuzidisha viwango vya ubebaji mzigo huku hata hivyo mizani mingine waliopitia kabla ya kuja mkoani Kigoma ikisoma tofauti naweza kupita sehemu zingine zote mzani vizuri lakini unapofika kwenye mzani huu wa mwisho ambao ni wa Kigoma lazima unakutana unaambiwa umezidi kwa 50 mzidi mara tani moja sasa tunashindwa kuelewa kwamba tunakuwa tumeongezea watu wa mzigo na kati mzigo sijaongeza mzigo aina yoyote huyo mzani wa Kigoma ni kweli na hakika una tatizo kuliko mizani mingine kwa sababu mimi kote nakwenda Tanzania yote nakwenda na kote na kanyaga mizani na risiti ninakuja nazo risiti ninazopima mzani wa Vigwaza na kuja kupima Morogoro Mol, Kihonda mi, 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 Mikese Nala Dodoma risiti nakuja nazo nikifika hapa ni tofauti kabisa yani huu unaongeza karibuni tani tatu mzima Talas Choma ni meneja wa wakara barabara mkoa wa Kigoma wenye dhamana na mzani huo na hapa anajibu tuhuma hizo. Ah, malamiko hayo tuweze kusema kama ilikuwa ni sahihi au sio sahihi kwa sababu e, tumesema turudie zoezi la kupima. Kwa sasa ndio wanyonyo watajipima sasa. Waje tume wameona kwamba tume tumeukara tume, 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 tume upya mzani wetu. Zoezi la uhakiki ubora wa mzani huo kufuatia malamiko hayo sasa linafanyika. Zoezi hili likiongozwa mamlaka vipimo 
ambapo kwa upande wake meneja mamlaka hiyo bi Agnes Kafungo anakiri kupokea malalamiko hayo hapo awali na pia kuthibitisha kuwepo kwa dosari kadhaa lakini pamoja kabla ya hayo tukawapa rejection note yani hati ya kukataza kwa sababu haukuwa sahihi na ile mzani utumike unatakiwa uwe sahihi wakati wote ukisha kuwa uko sahihi ni lazima tunaukataza kwa matumizi ili mwenyewe aweze kufanyia marekebisho Mzani wa Kazegunga mkoa wa Kigoma ni miongoni mwa mizani kadhaa katika mikoa mbalimbali hapa nchini hapa moja na mambo mengine kudhibiti ubebaji wa mizigo mikubwa kwa azma ya kulinda kutunza barabara Rachel Katunka Star TV Kigoma Vikosi vya udhibiti wa rasilimali za uvuvi mkoa wa Mara vimekamata shehena ya samaki wachanga zaidi ya kilo 963 zikiwa zime zinaandaliwa kuingizwa katika masoko ya ndani na nje ya nchi. Katika misako inayoendeshwa ya kudhibiti uvuvi haramu mkoa ni Mara, vikosi vya doria na udhibiti wa rasilimali za Ziwa Victoria vimefanikiwa kukamata samaki wachanga aina ya Sangara zaidi ya kilo 963 toka kwa mfanya biashara mmoja Wilani Tarime anayedaiwa kuwa wakara mkuu wa biashara hiyo. Na inaonekana kabisa kwamba pale ndio kama kitovu cha kuweza kugawa hata sehemu zingine watu wanakuja kununua kwake hawa samaki lakini kinachotusikitisha ni kitendo cha kufika mahali kuuza samaki ambao hawakubaliki sheria. Akizungumzia tatizo hilo, Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ya Mji wa Tarime, Elias Teriungo, anasema kuwa hivi sasa wameanzisha ukaguzi maalum katika masoko yote ili kuhakikisha samaki wachanga hawaingii sokoni. Tumekuwa mara kwa mara tukiendesha operation na katika operation hizo tumefanikiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa E, shughuli za uvuvi haramu nao mashuhuda wa tukio hilo wanaelezea namna ambavyo samaki wachanga wamekuwa wakiuzwa katika eneo lao huku wakiwaonya wafanya biashara kuachana na tabia hiyo mpangaji wangu alipokuja alikuja kuomba chumba kwamba awe analeta wale samaki wao sasa mimi nisipigwa kama analeta au samaki ninaomba wananchi wa mtaa wangu waache kujihusisha na uvuvi haramu na pia wapanga wa wenye nyumba waache kupangisha watu ambao wanaleta samaki kwenye nyumba zao na hapa kamanda wa vikosi vya udhibiti wa rasilimali za Ziwa Victoria anatoa angalizo kwa wale wote wanaoendeleza biashara haramu ya samaki wachanga mkoa ni humu sasa kitu cha namna hiyo hakiwezi kubalika na mtu wa namna hiyo ina maana sio mdayo mzuri wa sekta ya uvuvi kwa sababu anachochea sasa ile kasi ya uvuvi haramu uleziwani kwa sababu wanajua kabisa kuna soko liko tarime Kufuatia operation ya soko kwa soko kuendelea katika mkoa huu wa Mara. Hivi sasa, vikosi vya doria na udhibiti wa rasilimali za Ziwa Victoria vimeendelea kufanya mapambano dhidi ya uvuvi haramu katika maeneo yote ikiwemo kuwafuata wafanya biashara ambao wamekuwa wakifanya biashara haramu majumbani mwao. Toka hapa mkoa ni Mara, Sadiki Unga, Star TV. Serikali imeonya kuwa haita sita kuifuta wakala wa taifa wa hifadhi ya chakula NFRA endapo ataendelea kuwa na utendaji usiorizisha kwani wanasababisha wa Tanzania hususan na wakulima kutopata manufaa kutokana na uwepo wa wakala huyo. Bla Moses ana taarifa zaidi kutoka Dodoma. Kauli ya serikali imetolewa jijini Dodoma na waziri wa kilimo Jafrit Yasunga katika ofisi za wakala hiyo wakati akizindua mtambo maalumu wa kusafisha mahindi uliotolewa na shirika la mpango wa chakula duniani WFP Nimewashangaa sana nyinyi. Eti mnasema eti mko kwa ajili ya chakula cha taifa. Huku mahindi yamezalishwa yamezagaa yako mitaani huko hamnunui. Masoko yako mahali kwingi sasa hivi naambiwa Misri wanahitaji mahindi. Naambiwa huko Syria yanahitajika. Naangalia nchi kadhaa zinahitajika. Hamjaenda kutafuta masoko. Lazima muwe na uwezo wa kununua zaidi ya tani laki tano kutoka kwa wanai. Hamjaweza nafuta ene kwa rae. Waziri Hasunga kaendelea kushangazwa na gharama kubwa zinazo tumiwa kwenye usafirishaji na wakara hiyo. Nyingi gharama zenu ziko juu. Na hili itawaondoa. Musipopunguza gharama za uendeshaji nitawaondoa. Haiwezekani gharama za uendeshaji ziwe kubwa. Nyingi nimeona kwa mfano Gunia moja mnasafirisha zaidi ya shilingi 7500 kutoka Iringa kutoka Songea. 
Watu binafsi mbona wanasafirisha kwa shilingi 3000? Shilingi 2000 wanasafirisha. Kwa nini nyinyi msafirishe kwa gharama ya juu? That one is not accepted. Na hilo sitakubaliana na. Baadhi ya wadau walioshiriki katika shughuli hiyo wakatoa neno baada ya kukabidhiwa kwa mtambo huo. Ni jambo ambalo moja kwa moja linaenda kugusa wakulima wetu. Na sisi viongozi wa kisiasa ambao tuko kwenye nafasi hizi tunaosimama kwa niaba ya Mheshimiwa Rais kama jinsi ambavyo wewe pia unafanya. Unaweza kuona jinsi ambavyo wakulima ndio wengi kwa taifa letu. Na kwa sababu ndio kada ya watu wengi zaidi wanaofidi wachache ambao tunawasaidia katika maendeleo kwa kufanya hivyo basi kwa utakuwa umegusa sana maisha yao lakini zaidi uchumi wao. In the past we've helped the NFRA develop their five year strategy but we've also provided technical support we've provided study tours and today we're very excited about handing over this cleaning and drying machine. Tumekuwa tukifanya uh, tumekuwa tukitoa uta, uh, ushauri wa kitaalamu kwa NFRA lakini pia tumeweza kupeleka uh, wataalamu wao wachache China kwa ajili ya mafunzo na tutaendelea kufanya hivyo. Kutoka jijini Dodoma, Brian Moses, Star TV. Mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF Profesa Ibrahim Lipumba amewataka viongozi waliochaguliwa katika uchaguzi wa baraza la uongozi kufanya kazi za kujenga chama hicho wakikisha wanashinda chaguzi zijazo na kuepuka kujenga makundi ambayo yatadhoofisha chama hicho. Athmani Mhula ana ripoti zaidi. Profesa Lipumba ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam wakati akihutubia wajumbe wa mkutano mkuu uliokuwa na lengo la kuchagua viongozi wa kitaifa wa chama hicho. Uongozi maana yake ukishachaguliwa kwa kiongozi sasa wewe unawaleta wote waliokuwa katika kambi mbalimbali za kugombea kile kiti ambacho ungipata wewe. Mkurugenzi wa habari na mawasiliano kwa umma wa chama cha wananchi CAF Abdul Kambaya amesema uchaguzi wa katibu mkuu wa chama hicho unatarajia kufanyika hapo kesho mara baada kukamilika kwa uchaguzi wa jumbe wa baraza la uongozi kutoka kanda sita zilizobaki za chama hicho ambao ndio wapiga kura wajumbe hao wanaochaguliwa leo mpaka kufikia kesho ndio wenye dhamana ya kupiga kura ya kumchagua katibu mkuu wa chama chetu baada ya mabadiliko yalifanyika juzi ambako yanampa fursa mwenyekiti wa chama taifa kuwasilisha majina mawili kwenye kikao cha baraza kuu na baraza za kuu litapiga kura kuchagua jina moja kuwa katibu mkuu wa chama cha wananchi kaf baadhi ya wajumbe wa mkutano mkuu wa chama cha kaf na wanachama wa vyama vingine vya siasa wakaelezea matarajio yao baada ya uchaguzi huo. Tumeshapata uongozi na ile si nitofahamu ya nani kiongozi nani sio kiongozi imekwisha. Kwa hiyo kilichobaki sasa hivi ni kwenda kukijenga chama chetu kwa nguvu zote na kwenda kuondoa zile tofauti zetu na kusimama tena kama timu moja. Na viongozi wale patikana tunatarajia kwamba wafanye vizuri ili chama chetu kiweze kwenda mbele kuweza kushinda chaguzi nazo kuja mbele yetu waweze kuendesha kafu wajue wa Tanzania wote ni ndugu moja waweze kuendesha kafu wa Zanzibari na wabara ni wa moja lengo lao liwe kutaka kushika hatamu sio kuvuruga nchi mkutano huu wa mkuu wa chama cha wananchi kafu umehudhuriwa na wajumbe kutoka nchi nzima kwa lengo la kufanya shughuli mbalimbali mbali, ikiwemo kuchagua viongozi wa chama hicho ambao watahudumu kwa miaka mitano Athman Mihula Star TV Dar es na mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Deba Freeman Mboi na mbunge wa Tarime mjini Estamatiko wamefika katika mahakama ya haki mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kwa mara ya kwanza wakitokea uraiani baada ya kukaa mahabuthu kwa takriban miezi mitatu tupate taarifa zaidi Mboi na Matiko sambamba na viongozi wengine saba wa chama hicho wamefika mahakamani hapo kwa ajili ya kusikiliza kesi ya uchochezi inayowakabili Wakiri wa serikali Wankio Simon amemweleza hakimu mkuu mkazi Thomas Simba aliyepangiwa kusikiliza kesi hiyo kwamba kesi hiyo imeitishwa kwa ajili ya kusikilizwa. Hata hivyo hakimu Simba amesema kiutaratibu inapaswa washtakiwa wakakumbushwa mashtaka yao kwa sababu kesi hiyo ilikuwa kwa hakimu mwingine Wilbad Mashauri ambaye ameteuliwa kuwa jaji. Wakiri Wankio aliwasomea upya washtakiwa mashtaka yao ambayo ni kumi na tatu ikiwemo uchochezi ambapo wote walikaa na mashtaka hayo Hakim Simba ambaye hivi karibuni aliwahukumu watu kifungo cha maisha kwa kosa la kuchoma kituo cha polisi Bunju A ameahirisha kesi hiyo hadi machi 29 mwaka huu kwa ajili ya kuanza kusikilizwa mbali na Mboe na Matiko 
Wengine ni mbunge wa Iringa mjini mchungaji Peter Msigwa, mbunge wa Kibamba John Mnyika, katibu wa Chadema Vincent Mashinji, mbunge wa Bunda Esther Bulaya, mbunge wa Kawe Halima Mde, mbunge wa Tarime vijijini John Heche na naibu katibu mkuu wa Chadema Zanzibar Salum Mwalimu ambao wote walikuepo mahakamani hapo. Wote kwa pamoja wanakabiliwa na mashtaka tatu ikiwemo kula njama kufanya mkusanyiko wenye hasia kuhamasisha hisia za chuki kushawishi hali ya kutolidhika uchochezi wa kushawishi utendaji kosa la jinai kati ya Februari mosi na 16 mwaka 2018 maeneo ya Dar es Salaam Adam Damian Star TV Dar es Salaam Tazamaji tamati ya habari za kitaifa tunakwenda kwenye mapumziko mafupi wa sawa jicho letu mkoani unafata endelea kwa nasi